എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്കറികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇലകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മണ്ണ് മണ്ണിലോ മണ്ണില്ലാതെയോ അതായത് കൊക്കോ പീറ്റിലോ അതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് മൈക്രോഗ്രീൻ എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുക ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ അതേപോലെ കടല പച്ചപ്പട്ടാണി അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് അതായത് മേത്തി നമ്മൾ ഉലുവയൊക്കെയുണ്ടല്ലോ ഉലുവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോണത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ മാത്രല്ല ഇത് ഇതില് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് കടലയും പച്ചപ്പട്ടാണിയാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെച്ചാല് കടലയും പച്ചപ്പട്ടാണിയും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുപയറും പച്ചപ്പട്ടാണിക്കടലയാണ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മേത്തി അതായത് നമ്മളുടെ ഉലുവ കടല വെള്ളപ്പയർ എല്ലാ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും നമുക്ക് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപയറും പച്ചപ്പട്ടാണിക്കടലയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പച്ചപ്പട്ടാണിക്കടലയും അതേപോലെ സാധാ നമ്മുടെ ചുവപ്പ് കടലയില്ലേ അതുമാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്താൻ വയ്ക്കണം അത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്വീറ്റ് കൊടുന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോക്സാണ് ഒന്ന് പേപ്പറിൻ്റെയാണ് കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെയർ ഒരു ലെയർ മണ്ണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുക മറ്റേ സ്വീറ്റ് ബോക്സിലും അതേപോലെ ലെയർ മണ്ണ് ലെയർ നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയറും പച്ചപ്പട്ടാണിക്കടലയും പതി കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെയോ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ മണ മണ്ണ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വെള്ളം കുറേശ്ശെ തളിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലും ചെറുപയറും പച്ചപ്പട്ടാണിക്കടലും തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഉലുവയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വരുന്നത് മേത്തിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഉലുവ ഈ ഇലകൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അതേപോലെ നല്ല വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടല ചെയ്യലോ കടലയുടെ ഇല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ മുരിങ്ങൻ്റെലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കോഴിമുട്ടയുടെ കൂടെ കൊത്തിപ്പൊരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് മിക്കവാറും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ ഉലുവയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉലുവയും കൂടെ ഒരു ആലു മേത്തി പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ചെറുപയറാണ് ചെറുപയറൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സാലഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിത്തൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് വളരാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ലീഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ രണ്ട് ലീഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച വളർച്ച ചെയ്തതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരാഴ്ച വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇല ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്കറികൾ നമുക്ക് ഡെയിലി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇ
ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം എല്ലാ ചെടികളും മുളപ്പിച്ചെടുക്കാറ് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് തക്കാളി തെയ്യ വെണ്ട തെയ്യ മണം തെയ്യൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കിത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ ഹെക്ടർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിനെ കുറേ ശേ ഇതൊന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവുന്നതും നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നേക്കാൾ പക്ഷെ നമുക്കത് അങ്ങനെ കേട് കൂടാതെ വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് എന്താണെന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുണ്ടാക്കി എന്ന് കായ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൽ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ മുളച്ച് വന്നോളും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറുപയർ തന്നെ വേറൊരു ബോക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയുടെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം വേവിക്കണ്ട കോഴിമുട്ട ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്നും ഇലക്കറികൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി നല്ലൊരു ഫൺ ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് ഡെയിലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ചേട്ടാ ബൈ ബൈ